头都没洗干净，是吗？谁给你买的呀？黄小米呗。这品味真是够了。他呀，何止品味差，我跟你说，他特别不着调，饭饭不会做吧，衣服还不会洗。哎，妈，他跟你真没法比。他不是挺会的吗？不然你爸为什么喜欢他呀？再跟妈妈说说，他不会什么呀？他除了会吃会玩，什么都不会了。他跟你挺像的吗？我一开始吧，也觉得他跟我挺像，可是我后来发现，咱们俩还是不一样。哪不一样啊？他没理想啊。胸无大志，整天伺候那些阿猫阿狗，还看弱智韩剧，听三俗流行歌，哎，他还天天的傻乐穷开心呢，我真是服了他。这一点倒是跟你爸爸挺般配的，一辈子就这点理想啊。都说，男人无论多大年纪，都喜欢二十几岁的姑娘。我还以为。爸爸是个例外的，男人嘛，都这样。跟你这样四十岁的比，他们喜欢二十多岁的。你哪来这些感慨呀、啊？那你是不是早恋了呀？啊？我没有啊，妈。你这想哪儿去了？再说了，就算我想练，谁跟我练呢？没有啊，妈。赶紧睡觉，睡觉，睡觉。我也要跟你一起睡。哟，宝贝，你怎么来了？快来，快来，快到妈妈这里来。来，干好，干好。先生，不能拍照。哎，怎么又是你啊？不是跟你说了让你别来了吗？天天偷拍，你就是个卖盗版的，连买一本书的本钱都没有吗？这本书我替他买。这有点吵啊，别太介意。你天天去书店拍书啊？嗯，有天晚上回去，抄本上就当复习了。你这也太勤奋了。哎，这不是也没办法吗？现在印刷教材都那么贵，动不动就好几百块钱一本。有些东西你可以自学可以背，不过有些阅历知识还得靠老师教你啊。我又不是不讲。现在音乐老师就那么贵。我本来想问求婚的爸来着，可是你看他跟他爸那关系也挺紧张的，我就没好意思张口。而且我又不认识音乐学院的人啊。我呀，我教你，免费的。啊？嗯。你？嗯，我一研究生，你这考前培训小菜一碟哎。你也别拒绝了，后天这个点来我们学校门口见，我们开始上课。真的吗？那谢谢了，娜娜。哎呀，不用谢谢我，呃，我教是教，不过有一个条件。你说，你说什么我都答应你。嗯，我教你这个事儿呢，就不要跟你们乐队的人说了，尤其跟秋风哥。做好事还不留名了？嗯，说实话，我以前跟大家认识呢，动机不纯。我知道，嗨，都是为了秋风嘛。不过我现在已经放弃了，我不想让他误会我。我这次帮你呢，也算是帮你们乐队吧。哎，他这脑子真是让驴给踢了，这么好一姑娘，不知道真的气
只会弹贝斯呢，歌唱的这么棒！我跟你说，千万别跟那哥几个说这事儿。为什么呀？你都能当主唱了。哎，我这不是想挣点钱吗？我要跟你比起来差远了。我觉得这是挺好的呀，又能喝酒，还能看姑娘，还能练练咱乐队的歌，多好啊！你吃了吗？没呢。那咱们这儿吃点。走，我拿一点东西来。哎。在我爸的压力之下，我其实对音乐已经没有那么大乐趣了。但是你不一样，你对音乐还这么有热情。说实话啊，我特别羡慕。我还羡慕你呢。你爸你妈都是音乐教授，家庭环境又那么好。我要是能那样，做梦都能乐出声来。哼。当有一天你发现你的爱好就是你的事业的时候，其实特别失落。这种失落感就好像……你是暗恋一个特别清纯的姑娘，有一天这姑娘浓妆艳抹的站在你面前，跟你说：“你必须娶了我啊！你要不娶了我，我就死在你面前。”哎呀，这我就不明白了，这化了妆的姑娘不是还是那姑娘吗？跟你说，我要是能娶到梦寐以求的姑娘，乐坏了我。哎，我就是一个能娶到心上姑娘的俗人。合着你的理想就是一姑娘。没有，我给你打一个比喻，我梦想的姑娘就是音乐学院，从小到大特别想考上音乐学院。以你的资质啊，我觉得真的一点问题没有。里边学费真的挺贵，而且我的乐理知识也不是特别好，我现在在家正在自学呢。你说我这朋友当的，你这么玩命想上音乐学院，我一点忙都没帮上。这么着，我回家跟我爸说去，让他给你上课。不用了，那个，其实我找着老师了。田子，你跟我还客气什么呀？你这每个月交房租还往家里寄钱，你拿什么钱上课呀、啊？那个，老师不用钱，而且他还挺专业。哎，你就别操心了。哎，上课归上课，那等两天没事你上我们家玩去，让我爸给你指点指点，行吗？真的吗，秋风？你要这么说的话，我真不知道怎么谢谢你。走，咱们全在这里吧。最近跟娜娜怎么样？你说咱俩这正聊理想呢，你提娜娜干什么呀？我觉得娜娜真是一好姑娘，而且你干嘛非要在王小米这棵树上吊死？你得珍惜着点儿。就是因为娜娜是个好姑娘。得，我白问了。我跟你说啊，之前说娜娜是个好姑娘，是想给姑娘点面。别让人心里那么难受，人家天天追着喜欢我，我不能拽得跟七五八万似的吧？我得有点风度。但是现在，现在，我真的觉得我自己太差劲。娜娜要是跟我好了，我把人一辈子全耽误。你不跟她在一块儿，你才是耽误她呢。我跟你说，这世界上可没卖后悔药的，你自己想明白了。哎，行行行，也别替我操心了啊！我跟你说，弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者。今日之日多烦忧、啊。哎，你刚才那个那个小燕能不能给我 copy 一个？没问题啊，我这就给你刻一个。嗯、三国的音乐我全要啊，呃，吉他、贝斯、鼓，好。都考了吗？都考了，都考了。得嘞，留作纪念。OK。如果我要考不上音乐学院，我可能就回老家了，不能跟大家一起玩乐队了。那个唱的不好听，你可别给别人听。天赐，你千万别妄自菲薄。志玲姐也都说了，加油，加油，加油哦，对不对啊？我跟你说，你是最棒的，你的歌也特别棒，棒的。我觉得咱们乐队之前唱的全是我写的歌，我觉得特别对不起哥几个，真的。
。哟，你都在呢。哎，正好我有个事儿啊，我有个朋友要上音乐学院，嗯，爸，你可得帮我忙啊。帮帮忙，帮帮忙，你还是帮帮你自个儿吧啊。对了，你上个月欠我那几万块钱，你打算什么时候还我呀？啊，我跟你说，你爸呢，也就是一个大学的校长，差不多得了啊，快奔三的人了。甭跟他废话，从现在起，我跟你妈不再给你钱了，自己去挣生活费去。在国外，孩子到了十八周岁就已经经济独立了，是你呢。告诉你啊，一个月之内，给我搬出去住，就没别的选择了吗？有。哎，我们把你商量过了，只要你啊答应我们俩出国留学，再供你。三年，哎，我可没这么说过啊！你怎么没说过你？在国外，人家那孩子都是半工半读的，那我还是搬出去。哎，别别别，干嘛呀？你干嘛老跟你爸作对啊？就不能说点好听的？妈，我没跟我爸作对，我觉得我爸说的特别对。我这说话就笨三的人了，我天天手心朝上管你们要钱，我也不好意思。我确实应该好好规划自己的人生。钥匙。小峰，站住！甭理他嗯，哎呀，电话电话，谁呀？这一大早的，嗯，坐起肯定是卖法，太讨厌。以后提醒我睡觉关机啊。嗯。世界啊，是你闺女吗？也不担心，去他妈那儿老担心什么你给我做什么好吃的呀？这不是正给你煎蛋呢吗？嗯，老公真好不接啊！神经病，不接。警察给你打电话了，你怎么不接啊？告诉你啊，咱俩已经没关系了。你要犯了事，找你妈去，找我干嘛？
，我妈又不是老年痴呆，找不着家找警察去，关你什么事儿啊？你好，这里是花园路派出所。干嘛去？啊！这早饭还没吃，脸也没洗，牙也没刷呢。我一会儿就回来了啊！回来告诉你。妈，怎么了？怎么找不着家了呢？啊，这离家不就十分钟吗？你妈说她突然断片了。找不着东南西北了，没跟你说话。你怎么回事啊？志杰，你又玩我呢是吧？别跟他嚷嚷啊！我跟你说，这老年痴呆都是一会儿好一会儿不好。他痴呆了。我跟你说啊。你别不重视。我告诉你，这是我妈，我比你了解啊。你吃了都不能吃的。你要是想我了，你给我打个电话不就完了吗？啊，你至于还动用人家人民警察了？我告诉你，人忙着呢，人家抓小偷破案呢。警察打电话给你，你都不接；我打电话给你，你会接吗？你不是真病了吧？走，你跟我去医院，我给你估计。不去，不去，我没事儿，我不去。找不着家了，你还没事儿啊？走吧，走吧，走吧。哟，家属来了。啊，对。你是家属吗？对。证件带了吗？我出门太急了，忘带了。啊，我证明她是她闺女，我带证件了。大姐，这是您闺女吗？关节关节不至于这会儿吧？走吧，赶紧回家吧。哎，等会儿，大姐，您再确认一下，这是您闺女吗？不是，我当然是她闺女了，要不然我带她回家干嘛呀？这拐卖妇女，这年龄也忒大了点。行吧，过来给我签个字吧。随时给我打电话，我手机二十四小时开机，啊，好吧，现在早点。走走走，我回家。好，我开车送你。别跟上我啊！警察同志，再见。再见。真病了，赶紧去医院。走走走，走走走。哎，那你是什么人？我，我是，我是谁呀、啊？我也不知道。这么快做完了？我没做。那 CT 有辐射，打死我也不做。那辐射对健康没有什么坏处啊？什么没有坏处啊？辐射不到他们，他们当然说没坏处了。CT 你也不做，血你也不抽，那你既然来医院了，你。你怎么知道你得什么病了呢？我不抽血，我晕血。你一卖肉，你说你晕血，你骗谁呢？谁卖肉的？我是卖猪肉的。你不要搞错你。那既然咱们来医院了，就应该做个检查，知道自己得什么病吧？不做。哎，咱们家旁边那超市啊，在大抽兵，在打折呢，咱们去看看。不是你都生病了，你还抽什么兵啊？我问你做还是不做？不做，我回家。啊，回家回谁家？回你家还是回我家？你回朱家。啊，回家啦！换鞋换，哎呀，换错了，换你的鞋子。哎，穿上一
点都没变啊。哎，怎么还不回家啊？啊，还不回来做饭来？哎呀，我在我妈这儿呢。那我回你妈那儿也不跟我说一声啊？嗯，我没事儿，我陪陪我妈，晚点就回去了。没什么事儿吧？要不要我过去？爹，不用不用，千万别过来啊！给谁打电话呢？吓死我了！跟你说吧。<笑>嗯，你准备给我做什么好吃的呀？要不要我帮你啊？不要你帮忙，你呀。就等着吧，啊！厨房小，人多了我闹心。哎，以后呀，你想我了，你就给我打个电话就行，一个电话的事儿嘛。我不会想你的，我也不会给你打电话的。赶紧吃了饭，回家伺候你一家老小去吧。好的。嗯。哟。就你一人在家呀，王阳米呢？跟你一样啊，回他妈家去看他妈去了。你就不想问问我妈情况吗？哟，还争俩菜。你要想说，自然就说了。洗手，吃饭。啊，我觉得吧，我妈跟赵林要分手了。真的假的？真的，我妈半夜睡不着觉，难过都哭了，这还有假呀？你妈哭是为什么呀？是你干嘛老气她呢？还是人俩吵架哭啊？肯定是赵磊气她呗。那你这什么意思？还想让我跟你妈来和好？说实话吧，王小米刚出来那几天，我是这么想过。那现在呢？现在你俩木已成舟，跟我妈就没退路了呗。我又不是小孩，这我当然懂了。你不是小孩了，那你跟我说说，他们俩为什么要分开？我妈倒没直说他们那个分开了，但是听他这意思啊，估计是相爱容易相处难。洗手吃饭。哎呀，又烧烤了一个菜，你看这颜色，啊，多漂亮！啦，哎，筷子拿好了都。哎呀，嗯，这么咸呀、啊！你把卖盐的全家都打死了。爱吃不吃？你尝尝。哎呦，哎呦，干！我没有啊，我只放了一点盐呢、啊。放了一点儿，就放了一筐。哎呦，怎么回事啊？真是的。我进厨房干嘛去了？怎么回事啊？哦，对了，我去找我的老花镜。对了，我的老花镜呢？啊，你头上顶的是什么呀？啊，在这儿啊。你那锅里还做什么呢？没有啊，我火全关了。不对。你怎么没关火啊？这锅里又要烧糊了？没有啊，我没烧什么东西啊。您不会真痴呆了吧？真痴呆也是被你气的。你今天必须给我去医院，咱做完所有的检查。不去，我不去，我不是就是忘关火而已吗？而已，你差点把房子给点着了而已，你差点把咱俩烧死了而已，你还不去医院呢？我不去。叔叔，哎，小米，你妈在家呢吗？你赶紧把她领走吧，气死我了！不去，这是我的家，是不是？是我的家，我就不走。怎么了？这是？他差点把家给点了。啊？到底是怎么回事？怎么回事啊？你问他
么呀？二叔，我跟你说，我妈好像得老年痴呆了。怎么可能啊？啊，你妈那岁数比我大不了几岁啊。那也就是说，你也快痴呆了。行行行，你先别着急。哎，你妈现在什么症状啊？脑子跟借别人似的。哼，别急，我现在过来一趟啊。别，你这不雪上加霜了吗？他看见你了之后，再气出一个心脏病来了。嗯，我先陪他两天吧。今天我不能回去了，你一个人睡吧。那你别想我。我，拜拜。见我就得好。嗯，今天我胃口特别好，我再来一碗。你妈肯定不是诚心的，改天我陪你妈去医院做检查。真的？嗯。哎呦，太麻烦你了，叔叔。哎，这个，这是我妈的医保卡啊，这是我妈的病历。麻烦你带她去医院，让她去做一个脑部的 CT 啊，然后抽血、化个验什么的，反正能检查、能化验的，你都带她做一遍，就全当让她做一个全身的体检吧。你放心，全交给我。哎、啊，谢谢谢谢谢谢谢谢，哎，你是不会跟我妈一起蒙我的，对吧？就算我想配合你妈，那人家医院也配合。啊、哦嗯，谢谢。<笑>你又要去哪儿啊？啊？你的亲妈都病了，病得不能自理了，你还去哪儿啊你？那家里不是有张叔叔照顾你吗？叔叔叔叔，那是是自家人吗？你宁可去伺候那个老帮菜，你连你亲妈你都不照顾了，是不是？我的亲妈，麻烦你以后不要再说你亲闺女的老公了，行吗？亲妈家里边没纸了，我去买点纸行不行？来吧，来吃饭吃趁热，一会儿凉了。哎呀，啊、别老婆老婆的，还没结婚呢，叫什么老婆？我没叫，我,我哪敢呢？来，哎，来，李总啊，这个价格的事儿，咱就这么着吧，啊，好，一会儿公司见。来了，坐吧。你找什么呢？从韩国带回来的化妆品啊，方圆是不是找你要了？不用找了，我今天来不是来拿化妆品的。一块都给你吧。这是什么呀？我们在韩国也没买这个。打开看看。是什么意思啊？这戒指还能什么意思？求婚呗。咱们俩人啊，就速战速决吧。你好，欢迎光临。哎，你好。
请问你找谁？我是赵老板呀、啊。哎，你来了，方总好。这是田总，快叫田总啊！田总好，新来的小孩不认识你，你快忙去吧啊！嗯，行，走。这才半个月，员工都换一茬了。哎，可不是嘛，现在生意不好做，光靠基本工资哪儿留得住人呀？还在亏损。方总好，哎，好，赶紧忙吧啊！别提了，关键咱这地段太贵了，就挣那仨瓜俩枣的，还不够交房租呢。哎，这给我带的化妆品啊，跟赵玲和好了。我只是和好了呀。太好看了。老铁，你说这有没有三克拉？嗯，不知道啊。你就没有享福的命？这原来老马也就给你买一斤的。别提他了。你还真是饱汉子不知饿汉子饥啊！这也就是你姐们我心眼大点儿，要不然我非把这戒指摔你脸上。你跟谁示威呢？跟我炫耀呢？他还等我回话呢。答应啊，当然要答应。哎，谁要是送这么一戒指跟我求婚啊，甭说是赵领了，楼下保安我都答应。我说的轻巧。当然要答应啊，哎，先得一戒指，以后的事儿以后说。你也知道有以后啊，这我可就得说你了啊，你这又是闹哪出啊？别作了，再作人赵领都作跑了。哎呀，你知道吗？上嘴唇喷下嘴唇，说句 yes 可容易了。可是我离过婚，我知道过日子不是凭一脑门子热情就能过下去的。你不会变心了吧？那倒没有。你说我跟他耽误了那么久才在一起，反正说变就变呀。既然心还在，那就答应啊。你说你一离过婚的女的能有再嫁的机会就不错了。再者说了，就赵领人那条件，她要是想结婚，多少二十多的美女虎视眈眈呢。我还就真不明白了，她怎么就非吊死在你这棵老外脖树上？你才老外脖树呢！是是是，我还不如老外脖树呢，我是老枯草。啊、行了吧？我看到枯草了。哎，老铁，我是你亲生的姐妹。我了解你脾气，可别人不了解呀、啊。知道你的呢，是说你对婚姻慎重，不想重蹈覆辙。那要是不知道你的呢，真就觉得你太作了。你也别觉得那些什么老话难听，其实事实真就是那么一回事儿，咱们都改变不了。这女人就是越年轻越值钱，越老越贬值。你要是离过一次婚的，你就已经是处理品了。你想再嫁就更没戏了。要不然为什么女的都不敢离呀、啊？就是因为怕再嫁不出去啊！你这话呀，一个市井老妇女说，我也就忍了。你，高收入、高学历一女的，你怎么也这么说呢？哎，你别看我好像平时挺先锋、挺女权的，但这么多年我没嫁出去，我太知道世俗的压力有多大了。你呢，是赶上老马了，再加上你本身漂亮点儿。会保养一点，自己再有点能耐。你是不是就觉得现在中国女性跟原来不一样了？我恰恰觉得咱们中国女人的处境比原来更尴尬了。原来呢，你只要能照顾好家庭就行了，现在还得加一条，你必须得事业好，要不然你就变成了男人的陪衬品。因为没有经济能力，你就没有话语权，你就没有选择新生活的能力，你生活的快乐和幸福就只能建立在你嫁的那个男人身上。喝口水吧。女权先锋，别说广大中国女性了，你说说我吧，我该怎么办？嫁？你想那么远干嘛呢？过不下去就再离呗。反正作为再婚对象，赵玲是目前来说条件最好的了。你想想，你要是选择了赵玲，别人会说老田这女的牛掰，离了老马那稳重的老好人，又找了一多金的老公，人生赢家呀。你甭管能不能赢一辈子吧，我还真就想让那些人，尤其是对你离婚说三道四的那些人，让他们羡慕死
。可是，如果只为了赢，那赵玲算什么呢？这样对她不好了。哎呀，那我问你，你现在跟她在一起图什么呀？你就图个乐呵啊？啊，我再想想吧。哎，你好好想想吧，你啊。哎呀，哎呀，我出去透口气儿。哎呀，真是气死我！什么时候结婚了？这事儿我怎么不知道啊？我今天教一胖子练了两个小时，这会儿感觉那点肌肉全练我身上了。给我摸摸。啊，嗯。王小米，哎，给妈倒杯水去。嗯，你自个儿不能倒啊，我都睡着了。更没良心的，妈养你这么大，倒杯水都不行啊！快去。摄像头啦！快去吧，啊！别让你妈着急了。他姐姐，我就把他送来了。正好我有事儿要跟您说了。嗯，证都领了。对。打算什么时候办事儿啊？没想好呢。如果今天我没发现的话。你这事儿是不是就永远瞒下去了？田野知道吗？嗯。哎呦，哎呀，我这可怜的儿媳妇儿哦。行了，田野现在不是您儿媳妇了，小米才是您儿媳妇儿啊。说心里话哈，我本来以为你们俩。新鲜新鲜就完了，我没想到这事儿你还真当真了。哎，你有没有想过你两个孩子？有没有想过你妈？想没想过田野是什么感受？田野毕竟跟了你十几年了，人这一辈子有几个十几年？这妈，我特别想跟您坐这儿好好说会话，可就是不行。怎么了？我就说够您这儿给我扣帽子了。我这再婚又不违法，怎么到您这儿就赊不赊？我跟你说，自从你跟着这小妖精，你真的是不知廉耻！现在，哎妈，您别这么称呼她，她是我媳妇儿。行行行行，你就护着吧，你就。哎呀，潘仁呢？他妈病了，回去照顾去了。这你瞅瞅，你瞅瞅，你说人家都知道，回去孝敬孝敬他妈
你你你都多长时间没去看我了？我倒是想孝敬您，您这样是我怎么孝？我怎么了？我怎么了？太强势控制欲太强了啊！只要稍微做的事儿不如您意啊，就是我们不对。我不是为了你好吗？我说这个，我懂，我也是孩子爸爸，孩子做事只要稍微不如我们意了，那就拿这话压他是吧？就是您为我好，您也得听听我意见、啊。你什么意见呀、啊？你能有什么意见？你不就是找了一个那个小的小媳妇儿吗？对对对,对,对,对,对,对,对、啊、你看你前妻人老朱黄了，是不是？你想让他跟你妈一样孤独终老？哎呀妈！别老往自己身上拽，行吗？就跟你爸学的，跟你爸学的性质完全不同，妈啊。我就是再没本事，田野没嫌弃我。我跟田野离婚以后，才跟王小米在一块儿的，于情于理，我没有对不起任何人。那你说你对得起谁呀、啊？除了那小妖精，你就睁着眼说瞎话，你就对得起他，别人你对得起吗？我去，我都不信了，我怎么就……对不起，丽丽，吵着你休息了。奶奶，他们离婚不是我爸的错，啊？